Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и я продолжаю говорить об интересных фичах Word Creator 2. Данное видео выходит при поддержке компании Byte the Bytes, которые создали Word Creator. В нем мы поговорим о том, как создать очередной ландшафт с помощью Word Creator 2 и использование инструментов скульптинга, а также разных фильтров. Создать специальную маску для песка возле океана. Импортировать этот ландшафт в Unreal Engine и Brushify. Назначить автоматериал. Настроить Distance Styling. И включить три планар. Добавить слой с песком и применить маску из Word Creator. Ну что, готовы впитывать интересную информацию? Тогда поехали! Итак, как обычно, открываем Word Creator, затем устанавливаем размер ландшафта равный 2017 на 2017 специально для Unreal Engine. И если хотите, можете сделать больше. Но я буду показывать это разрешение, чтобы компиляция шейдеров была быстрее. Да и сам разработчик Brushify советует такое разрешение для оптимизации. Precision оставляем по умолчанию, чтобы он был равен размеру ландшафта. Затем заходим в настройки сцены, вкладку Environment. И активируем опцию Show Ocean Plane. Для того, чтобы правильно настроить область с пляжем. Далее возвращаемся в вкладку Base и включаем опцию Custom Base Shape. После чего кликаем на Edit Shape и спускаемся ниже, чтобы увеличить количество точек для редактирования. Для этого просто уменьшаем значение двух первых Level Step. То есть оно должно равняться нулю. После чего кликаем на кнопку Flatten Entire Terrain, чтобы сделать ландшафт плоским. Лично я предпочитаю контролировать всю форму таким образом. И крайние точки опускаем таким образом, чтобы данная часть ландшафта ушла под воду. Чтобы ускорить этот процесс, можно даже выбрать второй инструмент и настроить радиус влияния. В результате получаем какую-то такую форму. Теперь снова возвращаемся к первому инструменту и некоторые точки наоборот вытягиваем из воды. И конечно же формируем остальную часть ландшафта. Как только завершите редактирование, нажимаем Done Editing Shape. Если у вас не устраивает работа с точками, вы можете добавить область для скульптинга с помощью Area. Для этого переходим в специальную укладку и добавляем такую область. Чтобы включить режим скульптинга, нужно активировать опцию Has Height Map. 
спуститься ниже и запустить инструмент Edit Hate Map. Я думаю, вы помните этот инструмент из предыдущих уроков, поэтому я не буду рассказывать о нем подробно. Делаем какой-нибудь быстрый скульпт и приступаем к добавлению фильтров. Для того, чтобы добавить фильтры, Вам нужно перейти в вкладку Filters, добавить слой и нажать кнопку Add, чтобы запустить библиотеку с ними и превью. Первый фильтр, который я хочу добавить, это Mountains и он находится в категории Hills. Чтобы добавить фильтр, нажимаем кнопку Add, так как до ее нажатия Вы видите только превью фильтра, без его применения к ландшафту. Следующий фильтр — это Sediment. После чего добавляем Erosion Fluvial И последний фильтр Canyon Eroded. После этого приступаем к настройке этих фильтров. Итак, мне нравится, что получилось после добавления фильтров, но нарушилась изначальная форма, которую я создавал с помощью точек. Поэтому, наверное, добавлю еще одну область для скульптинга и полностью переделаю весь ландшафт. Этот workflow как раз подойдет для тех, кто не любит точки. Переходим в Area, активируем опцию Fit to Terrain Size. Таким образом, Вы выровняете область по размеру Вашего ландшафта. Но это же действие удалит все выпуклости и вогнутости, которые мы делали до этого. Далее делаем Clear в Blend Map Properties и в Height Map, чтобы начать создание карты дисплейсмента абсолютно с нуля. И после этого скульптим форму ландшафта всеми доступными инструментами. О них я тоже рассказывал в предыдущих уроках.
В итоге у меня получился такой ландшафт. Теперь давайте создадим маску для пляжа и экспортируем ее. А также карту высот для Unreal Engine. Итак, чтобы добавить текстуру песка и маску для Unreal Engine, переходим в вкладку Textures и нажимаем на кнопку Add Layer. Затем нажимаем кнопку Add, выбираем World Creator и в появившейся библиотеке кликаем на любую текстуру песка. После чего нажимаем Add, затем Back. Далее спускаемся вниз и активируем опцию Height Select. Затем Relative to Ocean. Временно выключаем океан и заполняем черное пространство песком. Для этого тянем данный манипулятор влево. До того момента, пока не заполнится область под океаном текстурой песка. Итак, мы заполнили пространство под водой. Теперь можно снова включить океан, чтобы проверить результат. Теперь задача немного размыть эту четкую границу. Для этого в вкладке с текстурами перетягиваем данный манипулятор вправо. Благодаря этому действию у вас получится более реальная маска. Теперь давайте экспортируем эту маску. Для этого идем в Export Head Maps. Затем Filters изменяем на Textures. В итоге вы увидите текстуру, из которой будет создана маска. Включаем опцию Global Flip Y и нажимаем Export. После этого переходим в вкладку Surface и экспортируем карту высот. В большинстве случаев формат PNG16 работает лучше RAW на последних версиях Unreal Engine. Обязательно запоминаем значение Scale Z. Также обязательно включаем опцию Flip Y. Теперь у нас все готово для Unreal Engine. Обязательно сохраняем сцену, ибо возможно вы захотите сделать какие-нибудь изменения в дальнейшем. Для этого нажимаем Save As, выбираем Folder Structure, указываем путь сохранения, пишем название проекта и нажимаем кнопку Save. Далее закрываем Word Creator и открываем Unreal Engine. В этом уроке я буду использовать версию 4.25.4 и рекомендую производить все действия в этой версии, а потом уже если захотите на вашей. Потому что тогда у вас все 100% должно получиться и не возникнет никаких ошибок. Это я рекомендую делать для того, чтобы избежать вопросов, а почему у меня это не работает. И пожалуйста, смотрите это видео внимательно, не спешите. Потому что я заметил, что многие вопросы в комментариях возникают только из-за невнимательного просмотра в погоне за финальным результатом. Итак, запускаем Unreal Engine, выбираем Preset Games, нажимаем Next. Далее кликаем на Set Person. Нажимаем Next и в следующем окне указываем путь к папке, в которой сохранится данный проект. Пишем название проекта, после этого нажимаем Create Project. В итоге у вас появится такая сцена. Теперь задача добавить все ассеты Brushify, нужные для этого урока. Итак, для начала вам нужно перейти на страницу моего блога charlietoots.blogspot.com и там выбрать материал for Toots. Спускаемся ниже и там находим ссылку на Brushify Packs. В итоге у вас откроется профиль Джоя Гарса и вся библиотека ассетов для Unreal Engine. В этом уроке я буду показывать ассеты из Country Roads Packs, Natural Roads Packs, Tropical Pack, Environment Shader, который нужен для создания миров и автоматериала, так как это основной пак, который вам 100% необходим для создания мира и конечно же Forest Pack для создания леса. Остальные паки покупайте по вашему усмотрению. Как только вы их приобретете в Epic Games Store, в библиотеке Unreal в строке поиска можно написать Brushify. Выбрать эти паки и добавить в проект. После чего они появятся в Content Manager в папке Brushify. Так как я заранее скачал эти паки, то они находятся у меня в кэш и под каждым паком указан их размер. Итак, я добавляю все ассеты в созданный проект. То же самое делаю с остальными паками. Если выскакивают предупреждения, нажимаю ОК. Если вдруг выскочила ошибка установки, закрываю Unreal Engine проект и пробую снова. Затем после всех проделанных операций запускаю проект. В итоге в папке Content можно увидеть каталог Brushify. 
Сразу переходим в меню Edit и включаем процедурную растительность. Далее заходим в папку Maps, которая находится в Rushify и создаем папку с любым названием. Это будет папка нашего проекта, в которую поместим все нужные папки и файлы. Например, сразу же копируем все содержимое папки Starter Level. Для этого нажимаем на эту иконку, чтобы открыть список папок слева. В этом Content Manager переходим в Starter Level и копируем все содержимое в созданную папку. Далее выбираем Copy. Таким образом, в вашей новой папке появится Starter Level, с которым мы будем работать и нужный материал для ландшафта. Еще один момент, который сразу нужно сделать, это открыть MI Landscape материал из папки Material Overrides, спуститься ниже и скопировать Parent Master Material в эту папку. То есть нажать иконку с лупой и этот материал скопировать в нашу папку. Это все делается для того, чтобы не нарушить структуру того, что создал разработчик. Я всегда предпочитаю работать с копиями. В итоге в вашей папке должна быть такая структура. Но это еще не все. В папке в Rishify есть еще папка Ocean, которую также нужно скопировать в наш проект. Далее находим Meshes и копируем папку Roads туда же. В итоге у вас должна быть такая структура папок. Пожалуйста, учитывайте тот момент, что если вы не установили пак с дорогами, папки Roads у вас не будет. Теперь давайте запустим Starter Level. А в итоге у вас загрузится полноценный уровень с настроенным небом, освещением и постэффектами. Можете даже запустить Play и побегать по нему. Тут сразу же заметите проблему с тенями, но на самом деле это просто оптимизация и все можно настроить. Чуть-чуть позже я покажу, как настроить этот момент. Сейчас же приступаем к импорту нашего ландшафта из Word Creator. Для этого удаляем объект Landscape, также удаляем этот бокс. Выбираем Player Start и Location для всех осей установим равным нулю. После чего выбираем Landscape режим в Mods. Далее кликаем на Import from File и нажимаем на эту иконку. После чего выбираем нужный файл и вводим значение, которое запоминали для оси Scale Z. Если забыли, напоминаю, что смотрим его в Word Creator во время экспорта Hate Map. У меня это значение равно 58,9. Ввожу его сюда. Далее нажимаем Import, так и все остальное настраивается автоматически и в итоге получаем такой ландшафт. Для этого ландшафта Location для всех осей устанавливаем равный нулю. Затем выбираем Hate Fog и делаем то же самое. После чего немного опускаем, чтобы получился такой результат. Далее давайте добавим океан. Он находится в одноименной папке и называется S-Water. Перетягиваем его в сцену, тоже вводим те же координаты для Location и после этого увеличиваем масштаб с закрытым замком, например до 10 тысяч и немного поднимаем вверх. В этот момент я только понял, что импортировал не ту карту высот и поэтому я покажу, как можно исправить эту ошибку. Для этого выбираем Landscape, переходим в одноименный режим и в вкладке Layers кликаем правой кнопкой мыши на Hate Map. 
Затем выбираем Import from file и указываем нужную карту. Таким образом, я импортировал правильный ландшафт. Теперь можно продолжить работу. Опускаем океан таким образом, чтобы результат был похож на то, что у нас было в Word Creator. На дымку пока не обращаем внимания, ее в любой момент вы можете настроить потом. В итоге получили такой результат. И теперь давайте переместим Player Start, например, в эту область и запустим Play. Таким образом, мы уже можем прогуляться по этому ландшафту и посмотреть на воду. Но текстур пока нет. Опять же, видим минус использования 2К разрешения на этой области. Но не забываем, что если это игра, то даже сам разработчик советует такое разрешение, а остальную работу по детализации сделает Brushify. Теперь давайте наконец-то назначим материал, который идет в комплекте с плагином. Для этого выбираем Landscape, спускаемся ниже и находим опцию Landscape Material. И здесь есть специальный слот, в который его нужно загрузить. Я думаю, вы помните, что мы копировали папку Material Overrides и там есть нужный материал. Как раз именно его перетягиваем в этот слот. Но после этого действия текстуры все равно не появились, потому что их нужно включить. Для этого переходим в режим Landscape и активируем вкладку Paint. Здесь вы увидите все материалы, которые добавил автор. В одном из следующих уроков я расскажу, как добавить сюда Мегасканс, а пока поработаем с тем, что есть. Итак, чтобы загрузить текстуры с травой и скалами из первого материала, сначала создаем папку в нашем проекте для Weight Info. Затем нажимаем на плюс напротив первого материала Grass и выбираем Weight Blended Layer. Указываем созданную папку. Нажимаем ОК. В итоге у вас появится первый автоматериал, который активирует скалы и траву. Да, на них пока растянута текстура, но это можно исправить с помощью опции Триплонар. Я чуть-чуть позже покажу, как это сделать. Давайте нажмем Play и посмотрим, как выглядит ландшафт с этим материалом со стороны игрока. Как можете заметить, на ландшафте уже есть качественная трава, настроен материал скал и работает Slope Mask. Кстати, если сейчас перейти в режим Lighting Only, то вы увидите дополнительные детали, которые автоматически создаются на ландшафте с этим материалом. Работают лоды и так далее. То есть все уже настроено и оптимизировано. По-моему, это очень круто, особенно для личности с творческим складом ума, а не математическим. То есть вам не нужно рыться в нодах, что-то там прописывать и так далее. Обычно на это уходит очень много времени и не всегда все получается как хочется. Все же лучше фокусировать все внимание на создании мира, а не копании в нодах. Итак, у нас есть материал и у него уже есть настроенная функция Distance Styling. То есть при приближении до линии камеры активируются разные талии на определенном расстоянии. И конечно же это все можно настроить в материале. Здесь есть отдельная вкладка Distance Styling. Для каждого типа тайлинга есть свои опции. Кстати, чтобы убрать совсем видимый тайлинг, автор предусмотрел опцию Reduce Tiling. С помощью этих двух опций можно совсем убрать швы. То есть Джой тщательно проработал эту систему. Благодаря этому получается очень качественный результат. То есть уже можно остановиться на этих настройках. Конечно же здесь есть очень много возможностей, о которых я хочу рассказать и это не уместить в один урок. Например, начнем с триплонар маппинга, ведь я обещал рассказать, как убрать потянутые текстуры. В материале вы можете найти одноименную опцию триплонар. 
Активируем ее и сразу же видим, что теперь текстура выглядит правильно. Затем давайте поговорим о добавлении песка. Ведь что, мы зря создавали маску для него в Word Creator. Итак, чтобы настроить слой с песком и добавить в него экспортированную маску, для начала вам нужно вернуться в Landscape Mode. В списке материалов спуститься ниже и найти материал с названием Beach. Напротив него нажимаем плюс, выбираем Weight Blended Layer и после этого вы сможете рисовать этим материалом. Но я предпочитаю использовать маску, потому что ручное рисование на большом ландшафте и очень интересное занятие. Шифтом вытираем то, что нарисовали, если же вы конечно рисовали. И приступаем к импорту маски. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши на слое с песком и выбираем Import from file. Затем указываем нужную карту. В появившемся окне нажимаем ОК. В итоге у вас появится песок на том месте, на котором он был у нас в Word Creator. Теперь нужно опустить воду, чтобы увидеть тот же результат. И теперь, если включить Play и пробежаться к воде, мы увидим достаточно качественный материал пляжа. При этом, благодаря маске, трава постепенно исчезает и также у воды есть плавный переход. Но под водой, конечно же, ничего нет. Так как это обычный плейн с материалом океана. Но я просто решил вам показать, что и там маска работает как World Creator. Итак, это все, что я хотел рассказать в этой части. Я решил теперь не делать огромные части по 2 часа. Так как вы тогда плохо впитываете материал и для меня работа с таким огромным материалом не очень удобна. Так что в следующем уроке уже поговорим о настройке воды. Смене HDR освещения. Добавление леса и пальм. Настройки динамических теней от облаков и качественных теней от объектов и самого персонажа. И о добавлении дорог из Roadpack. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.